హలో ఎవ్రీ వన్ మై సెల్ఫ్ కె శ్రీలత వర్కింగ్ యాజ్ కాంట్రాక్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్ ఎట్ గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజ్ పిండిటోలు ఖమ్మం డిస్టిక్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ ఒకేషనల్ అగ్రికల్చరల్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్స్ వీఆర్ డీలింగ్ విత్ పేపర్ వన్ దట్ ఈస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ అగ్రికల్చరల్ క్రాప్ ప్రొడక్షన్ పేపర్ వన్లో భాగంగా ఇంతకుముందు క్లాస్లో మనము యూనిట్ ఫైవ్లోని మొదటి రెండు భాగాలు కంప్లీట్ చేసుకున్నాము ఈరోజు క్లాస్లో మనము వీడ్ మేనేజ్మెంట్ యూనిట్ ఫైవ్ కలుపు యాజమాన్యంలో భాగంగా పార్ట్ త్రీకి సంబంధించి మెథడ్స్ ఆఫ్ వీడ్ కంట్రోల్ కలుపు నివారణ పద్ధతులు అదేవిధంగా హెడ్బిసైడ్ రొటేషన్ హెడ్బిసైడ్ మిక్చర్స్ కలుపు కలుపు మందుల మార్పిడి గురించి అదేవిధంగా కలుపు మందుల మిశ్రమాల గురించి కొత్తగా వచ్చినటువంటి నానో హెడ్బిసైడ్స్ వీటి గురించి మనం ఈరోజు క్లాస్లో తెలుసుకోబోతున్నాం మెథడ్స్ ఆఫ్ వీడ్ కంట్రోల్ కలుపు నివారణ పద్ధతులు కలుపును నివ కలుపు వల్ల నష్టాలు ఏమిటి లాభాలు ఏమిటి కలుపుని ఎందుకు నివారించాలి అనేది మనము ఇంతకుముందు క్లాసెస్లో తెలుసుకున్నాము అయితే కలుపును నివారించాలి అనేది ఖచ్చితం కాబట్టి ఆ కలుపుని ఏ విధంగా నివారించుకోవాలి రైతు ఏ విధంగా కలుపు నివారిస్తే మన యొక్క పెట్టుబడి తక్కువతో ఎక్కువ దిగుబడిని పొందే అవకాశం ఉంటుంది అనేది ఈరోజు మన టాపిక్ అనమాట వీడ్ కంట్రోల్ ఈజ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ లిమిటింగ్ ఇన్ఫెస్టేషన్ ఆఫ్ ద వీడ్ ప్లాంట్స్ సో దట్ క్రాప్స్ కెన్ బి గ్రోన్ ప్రాఫిటబుల్లీ వేర్ యాజ్ వీడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇంక్లూడ్స్ ప్రివెన్షన్ ఎరాడికేషన్ అండ్ కంట్రోల్ బై రెగ్యులేటెడ్ యూజ్ రెస్ట్రిక్షన్ రెస్ట్రిక్టింగ్ ఇన్వేషన్ సప్రెషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ సీడ్ ప్రొడక్షన్ అండ్ కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ కలుపు నివారణ అనేది కలుపు నివారణ అంటే ఏమిటి అంటే కలుపు మొక్కల్ని పరిగణివ్వకుండా చేయడానికి మనము కలుపు నివారణ అంటాము ఈ కలుపు నివారణ ఎందుకు చేపట్టాలి అంటే మన పంట ఆరోగ్యంగా పెరగడము అదేవిధంగా దిగుబడి నాణ్యమైన పంటతోటి ఎదుగు ఎక్కువ దిగుబడిని పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా మనం పంట పొలంలో కలుపు నివారణ అనేది చేపట్టాలి ఈ కలుపు నివారణ చేపట్టడంలో ముందుగా ప్రివెన్షన్ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకోవాలి తర్వాత మనము కలుపు నివారణ అనేది చేయాలి ముందు ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకొని నివారించడానికి ప్రయత్నించి తన లాస్ట్కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కంట్రోల్ కానప్పుడు అప్పుడు మనము కలుపు మందుల్ని పిచ్చికారి చేయాలన్నమాట దీనికోసం ముందుగా మనము కలుపు మొక్కల పెరుగుదలను తగ్గించాలి సపరేషన్ ఆఫ్ గ్రోత్ అంటే పెరుగుదలను తగ్గించాలి అదేవిధంగా విత్తనోత్పత్తిని తగ్గించడము లాస్ట్గా కంప్లీట్ డిస్ట్రక్షన్ పూర్తిగా తొలగించడము ఇవన్నీ కూడా వివిధ రకాల పద్ధతులు అనమాట కలుపుని మనం నివారించాలన్నమాట ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ వీడ్ మేనేజ్మెంట్ కలుపు నివారణ యొక్క సూత్రాలు ఏమిటి అంటే ప్రివెన్షన్ ముందు జాగ్రత్త చర్యలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కలుపు రాకుండా ఉండాలంటే ముందుగా మనం జాగ్రత్తలను పాటించాలి ఇరాడికేషన్ వచ్చిన వాటిని తొలగించడం లేత దశల్లోని తొలి దశల్లోనే తొలగించడం ఈ రెండు దశల్లో కూడా కలుపు నివా కలుపు అనేది కంట్రోల్ కాకపోతే అప్పుడు మనం ఫైనల్ గా నివారణ చర్యలను చేపట్టాలి ప్రివెన్షన్ కలుపు వ్యాప్తి నిరోధక పద్ధతులు ఒక దగ్గర నుంచి కలుపు ఇంకొక దగ్గరికి వ్యాపించకుండా మనము నివారించే పద్ధతులనే ప్రివెన్షన్ అని అంటారు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ఆఫ్ వీడ్స్ ఇన్ టు అన్ఇన్ఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ కలుపు లేకుండా శుభ్రంగా ఉన్న ప్రదేశాల్లోకి ఈ కలుపుని రానివ్వకుండా అభివృద్ధి చెందనీయకుండా అంటే ఒక వ్యాప్తిని ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశంలో దాని వ్యాప్తిని నివారించడాన్ని మనం ప్రివెన్షన్ అని అంటాము ఇతర ప్రాంతాల్లో ఉండే కలుపు మొక్కలు విత్తనాలని మన ప్రాంతానికి రాకుండా చూసుకోవడము అదేవిధంగా పంట విత్తనాల్లో కలుపు విత్తనాలు లేకుండా చూడడం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకు పంట కోత పంట వేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా కలుపు అనేది పెరగడం జరుగుతుంది అయితే ఈ కలుపు పెరిగినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా మనం పంట కోత చేపట్టినప్పుడు ఆ పంట కోతలప్పుడు ఈ కలుపు విత్తనాలు కూడా మన పంట విత్తనాల్లో కలిసిపోతూ ఉంటాయి ఇలా కలిసిపోవడం వల్ల నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే పంట విత్తనాల్ని మనము విత్తనాలుగా ఉపయోగించినప్పుడు పంట గింజల విత్తనాలుగా ఉపయోగించినప్పుడు పంట మొక్కలతో పాటు మళ్ళీ కలుపు ఆటోమేటిక్ గా పెరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి దాని వల్ల కలుపు గింజలు కలవడం వల్ల ఏమవుతుంది కలుపు మొక్కలు కలుపు గింజలు కలవడం వల్ల పంట నాణ్యత కూడా దెబ్బతింటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా పంట విత్తనాల్లో కలుపు విత్తనాలు అనేవి లేకుండా చూసుకోవాలి తర్వాత బాగా చివికిన పశువులు ఎరుగునే వాడాలి అంటే రెండు మూడు రోజుల క్రితం పెంట దిక్కులో వేసినటువంటి కలుపు మందులు కాకుండా బాగా గుళ్ళ పారినటువంటి పశువుల ఎరుగులను మాత్రమే మనము ఈ యొక్క పంట పొలాల్లో వేసుకోవాలి లేకపోతే కొన్ని కొన్ని సార్లు గడ్డి గడ్డి కోసుకొచ్చినప్పుడు పశువుల కోసం మేత కోసుకొచ్చినప్పుడు కలుపు మొక్కలు కూడా వస్తూ ఉంటాయి పశువులు తినకుండా వదిలేసిన దాన్ని తీసుకొచ్చి మనం పెంట కుప్పలో వేస్తాం ఎప్పుడైతే అది బాగా గుళ్ళ బారదో కుళ్ళిపోదో వాటిని తీసుకొచ్చి మనం పంట పొలంలో వేసినప్పుడు ఒకవేళ వాటికి ఏమైనా వేర్లు అట్లాంటివి ఉంటే ఆటోమేటిక్ గా మళ్ళీ ఆ కలుపు మొక్క
వ్యవసాయ పరికరాలతో కలుపు మొక్కలు విత్తనం వ్యాప్తి కాకుండా చూడాలి అంటే ఒక ప్రదేశంలో మనం పారల్ని గడ్డపారల్ని నాగలని ఉపయోగించినప్పుడు ఒక భూమిలో ఉపయోగించిన వాటిని మళ్ళీ శుభ్రంగా కడిగిన తర్వాతే వేరే ప్రదేశంలో ఉపయోగించాలి అట్లా కాకపోతే ఏమవుతుందంటే వాటిని పారతో చెక్కినప్పుడు కలుపు నివారించడం కోసం మొక్కల్ని నడికినప్పుడు ఏమవుతుంది వాటికి సంబంధించిన విత్తనాలు కానీ ఏమైనా పంట మొక్కలు పనిముట్లకి వ్యవసాయ పరికరాలు కట్టుకున్నట్లయితే అవే పరికరాలను తీసుకెళ్లి మనం ఇంకో పొలంలో ఉపయోగించినప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ కలుపు మొక్కలు మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది పంట కాలువలు మురుగు కాలువలు గట్టడం మీద సాధ్యమైనంత వరకు కలుపు మొక్కలు లేకుండా చూడాలి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటి అంటే నీరు పారించే కాలువలు ఉంటాయి కదా వాటి పక్కన ఎటు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా కలుపు మొక్కలు లేకుండా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి లేనట్లయితే ఏ కలుపు మొక్కలు పెరిగి వాటికి పూత వచ్చిన తర్వాత ఆ గింజలన్నీ కూడా నీళ్లలో పడి ఆ మనం పంటకు పెట్టిన నీళ్లతో పాటు భూమి నిండా ఆ విత్తనాలు కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి వ్యాప్తి చెందుతాయి అలా వ్యాప్తి చెందినప్పుడు మంచిగా కలుపు పంట మొక్కలతో పాటు పెరిగి వివిధ రకాల పోషకాల కోసం నీటి కోసం పంట మొక్కలతో పోటీ పడి పంటను పెరగనీయకుండా చేస్తుంది కాబట్టి మనం ముందుగా కలుపు వ్యాప్తిని నివారించాలి ఏ విధంగా నివారించవచ్చు అంటే ముందుగా విత్ కలుపు మనం తీసుకునే విత్తనాలు శుభ్రంగా ఉండాలి పంట భూమి శుభ్రంగా ఉండాలి ఎరువులు బాగా గుల్లబారిన చివికిన వాటినే వేసుకోవాలి వ్యవసాయ పరికరాలను శుభ్రపరచుకొని మాత్రమే వాడాలి పంట కాలువల చుట్టుపక్కల కలుపు లేకుండా చూసుకోవాలి ఇలా చేయడం వల్ల ముందు జాగ్రత్త చర్యలను తీసుకోవడం వల్ల కలుపు రాకుండా మనం ఒక స్టేజ్ ఒక కొంతవరకు మనం కలుపుని తగ్గించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ఇది ఎరాడికేషన్ కలుపు మొక్కల నిరోధన పద్ధతి నివారించడం ఎలా నివారించ ముందు వ్యాప్తిని ఒక దగ్గర నుంచి ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి రాకుండా ఆపే ఇప్పుడు వచ్చిన వాటిని ఎలా నిరోధించాలి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్ రిమూవల్ ఆఫ్ ఆల్ లైవ్ ప్లాంట్ పార్ట్స్ అండ్ సీడ్స్ ఆఫ్ ద వీడ్ ఫ్రమ్ ఆనియా ఇప్పుడు ఒక భూమిలో బాగా కలుపు పెరిగింది అనుకోండి పూర్తిగా దాన్ని వేర్లతో సహా ఒక జీవించి ఉన్న మొక్కని పెకిలించి వేయడాన్ని మనము నిరోధన పద్ధతి అంటాం కలుపు మొక్కల నిరోధన అంటే ఒక జీవించి ఉన్న మొక్కని వేర్లతో సహా విత్తనాలతో సహా పీకి వేయడము పెకిలించి వేయడాన్ని మనము ఎరాడికేషన్ అని అంటాం కలుపును పూర్తిగా నిర్మూలించడము చాలా దుర్లభమైన పని మనం ఎంత డీప్ గా ఎంత లోతుగా దున్నినా ఎంత శుభ్రం చేసినా గాని ఒకసారి భూమిలో కలుపు అనేది వచ్చిన తర్వాత వాటి విత్తనాలు స్ప్రెడ్ అవ్వడము లేకపోతే ఇంకొక పద్ధతి ఇంకొక పద్ధతి ద్వారా అది మళ్ళీ మళ్ళీ వస్తూనే ఉంటుంది కాబట్టి ముందు జాగ్రత్త చర్యలే చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అతి తక్కువ వైశాల్యాల్లో మాత్రం అంటే చాలా చిన్న ప్రదేశం ఒక ఆరు ఎకరము బావ ఎకరం ఇట్లాంటి వాటిలో అయితే మనం కలుపును పూర్తిగా నివారించడానికి ఈ పద్ధతి ద్వారా ప్రివెన్షన్ పద్ధతి ద్వారా నివారించడానికి వీలుంటుంది కానీ ఎరాడికేషన్ ద్వారా చాలా పెద్ద స్థలాల్లో అంటే ఒక ఐదు ఎకరాలు పది ఎకరాలు ఈ పద్ధతిని మనం చేయాలి అంటే అది చాలా కష్టంగా ఉంటుంది లాస్ట్ ది కంట్రోల్ కలుపు నివారణ పద్ధతి వీడ్ ఇన్ఫెస్టేషన్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ బట్ నాట్ నెసెసరీలీ ఎలిమినేటెడ్ అంటే కలుపు వ్యాప్తి అనేది తగ్గించబడుతుంది కానీ పూర్తిగా తొలగించబడదు ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా నివారణ చేయడం అనేది అసాధ్యమైన పని వేసిన పంట మొక్కలకు కలుపు మొక్కల నుండి పోటీ లేకుండా చేయుటకు తాత్కాలికంగా కలుపు మొక్కలను తీసివేయడాన్నే నివారణ పద్ధతి అంటాం జస్ట్ మనం వేసిన పంటకి ఈ యొక్క కలుపు మొక్కలు పోటీ కాకూడదు మనం పంటకు వేసిన పోషకాలు కానివ్వండి నీటిని కానివ్వండి అదేవిధంగా సూర్యకాంతి కోసం కానీ పంట మొక్కలు కలుపు మొక్కలు అనేవి ఒకదాంతో ఒకటి పోటీ పడకుండా ఉండడం కోసం మనం చేసే ఒక ప్రయత్నాన్ని మనము నివారణ పద్ధతి అంటాం దీని ద్వారా మనం పూర్తిగా కలుపు మొక్కలు నివారించలేము పంట మొక్కలు పెద్దవై కలుపు నుండి పోటీ తట్టుకునే స్థితికి వచ్చే లోపుగా కనీసం రెండు సార్లు మనం కలుపుని నివారించాలి ఎప్పుడు లే పంట లేత దశల్లో పంటకి కలుపుకి మధ్య ఎందుకంటే పంట మొక్కలు చాలా చిన్నగా ఉంటాయి కలుపు మొక్కల్లో పోటీ తత్వం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది ఇంత ముందు క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టు పంట మొక్కలతో పోల్చినప్పుడు కలుపు మొక్కలు అనేవి చాలా తొందరగా పెరుగుతాయి పోటీ అనేది బాగా ఉండి మొక్కకు వేసిన పోషకాలు అన్నింటిని బాగా ఎక్కువ స్థాయిలో గ్రహిస్తాయి కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పంట లేత దశల్లో అంటే మొక్క పెరిగి తనంతట తాను నిలదొక్కునేంత వరకు రెండు మూడు సార్లు మనం కలుపుని నివారించుకోవాలి లేనట్లయితే పంట యొక్క దిగుబడి చాలా గణనీయంగా తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంటుంది అయితే ఈ నివారణ పద్ధతులు అనేవి ప్రధానంగా మనకి నాలుగు రకాలుగా ఉంటాయి వీడ్ కంట్రోల్ ఇంక్లూడ్స్ కల్చరల్ మెకానికల్ ఆర్ బయలాజి ఫిజికల్ బయలాజికల్ కెమికల్ యాజమాన్య పద్ధతులు భౌతిక సాంప్రదాయ పద్ధతులు లేదా యాజమాన్య పద్ధతులు భౌతిక లేదా యాంత్రిక పద్ధతి జీవ రసాయన పద్ధతి లాస్ట్ గా మనకి రసాయన పద్ధతి మనము సాంప్రదాయ పద్ధతులు యాంత్రిక పద్ధతులు అన్ని పాటించిన తర్వాత కూడా కలుపు నివారణ కానట్లయితే అప్పుడు మాత్రమే మనము కలుపు మందుల్ని పిచ్చికారి చేయాలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముందుగానే మనము కలుపు
సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో ముందుగా మనం చెప్పుకున్నట్టు విత్తనాల్లో మనం సేకరించే పంట విత్తనాల్లో ఎటువంటి కలుపు విత్తనాలు లేకుండా చూసుకోవాలి వేసుకునే పశువుల ఎరువులు అన్నీ కూడా బాగా గుల్లబారిన వాటిని మనం వేసుకోవాలి అదేవిధంగా పంట మార్పిడి అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి ప్రతి సంవత్సరం ఒకే పంటను మనం వేయకూడదు అలా వేసినట్లయితే ఆ పంటలో గత సంవత్సరం వచ్చిన కలుపు మన మొక్కలు మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మనం పంట మార్పిడిని చేస్తూనే ఉండాలి సరైన సమయంలో విత్తడ పంట నాటుట అంటే జూన్ లో వేయాల్సిన పంటను తీసుకుపోయి ఆగస్ట్ లో వేయడం ఆగస్ట్ లో వేయాలని తీసుకొచ్చి ముందుగా జూన్ లో వేయడం ఇలా చేయకూడదు సరైన ఆ పంటకి సంబంధించిన టైం లో మాత్రమే ఆ పంటని విత్తాలి తగినంత మోతాదులో విత్తనం వాడ అంటే ఎక్కువ మొక్కలు వస్తే ఎక్కువ దిగుబడి వస్తుంది అన్నట్టు ఎక్కువ మొక్కల్ని దగ్గర దగ్గరగా మొక్కల్ని వేయకూడదు మొక్కల మధ్య దూరాన్ని క్రమ సక్రమంగా పాటిస్తూ సరైన దూరంలో మాత్రమే మనం మొక్కల్ని నాటుకోవాలి సరైన సమయంలో సరైన దూరంలోనే మనం విత్తనాలు పెట్టుకోవాలి ఆయా ప్రాంతాలకు అనువైన వంగరాలు వాటు అంటే ఇప్పుడు ఒక సపోజ్ ఒక బాపట్ల వెరైటీ ఉందనుకోండి అది మనకి ఒక జిల్లాలో మంచి ఉత్పత్తి దిగుబడి వచ్చింది కదా అని మన ప్రాంతంలో తీసుకొచ్చి దాన్ని వాడకూడదు మన దగ్గర దాన్ని తట్టుకుంటుందా మన దగ్గర వాతావరణ పరిస్థితుల్ని ఆ మొక్క తట్టుకుంటుందా లేదా అనేది సరిచూసుకున్న తర్వాతే మనం విత్తన రకాలని ఎంచుకోవాలి అన్ని విత్తన రకాలు అన్ని ప్రదేశాలకి అనువైనవిగా ఉండవు కాబట్టి మనం విత్తన రకాలను ఎంచుకునేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కలుపు మొక్కలను తట్టుకోగల పైర్లను ఎన్నుకొనడం ఉదాహరణకు మొక్కజొన్న చిరుధాన్యాలు అంటే జొన్న సజ్జ రాగి ఇట్లాంటివి పొద్దు తిరుగుడు అలసంద పిల్లి పసర జనుము ఇలాంటివి అన్నింటిని మనం కూడా కలుపు మొక్కల్ని తట్టుకునే పైర్లని ఇటువంటి పంటలను వేసుకోవడానికి ప్రిఫరెన్స్ ఇవ్వాలన్నమాట కొన్ని కలుపు మొక్కలు కొన్ని పైర్లలో తప్పనిసరిగా మలుస్తూ ఉంటాయి ఇంత ముందుగా క్లాస్ లో మనం చెప్పుకున్నట్టు పొగాకులు వచ్చేసి మనకి ఓరబాంకి అనే కలుపు మొక్క కలుపు అది కేవలం పొగాకులు మాత్రమే కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా వరిలో ఎకైనో క్లోవా కొలోనం అనేది ఉంటుంది అది కేవలం వరిలో మాత్రమే వస్తుంది ఇంకా మిగిలిన పంటల్లో ఆ కలుపు మొక్కలు కనపడవు అట్లాంటి కలుపు మొక్కల్ని మనం ఆ పంట వేసుకున్నప్పుడు దానికి సంబంధించిన కలుపు మొక్క కనపడగానే వెంటనే దాన్ని నివారించుకునే జాగ్ర చర్యలు మనం పాటించాలి జొన్నలో స్ట్రైగా పొగాకులో ఓరబాంకి కాబట్టి అట్టి పరిస్థితుల్లో పంట మార్పిడి ఆచరించి ఆ కలుపు మొక్కలు రాకుండా చేయవచ్చు ఈ సంవత్సరం పొగాకు వేసాము దాంట్లో మనకి ఓరబాంకి అనే కలుపు మొక్క వచ్చింది మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మళ్ళీ మనం పొగాకే వేస్తే అప్పుడు మళ్ళీ అదే కలుపు మొక్క రిపీట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పంట మార్పిడి అనేది ఖచ్చితంగా చేయాలి అదేవిధంగా తుంగ గరిక ఉన్న పొల పొలాల్లో పశుగ్రాస పైరులను ఒత్తుగా విత్తినచో కలుపును కొంతవరకు నిర్మూలించవచ్చు గడ్డి జాతి కలుపు మొక్కలు పెరిగే అవకాశం ఉన్న చోట మనము జొన్న పంట కానీ జనుము లాంటి పంటల్ని మనం వేసుకున్నట్లయితే అంటే దగ్గర దగ్గరగా ఒత్తుగా అంటే ఏంటి చాలా దగ్గర దగ్గరగా వేసుకున్నట్లయితే ఆ కలుపును కొంతవరకు మనం నివారించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కల్చరల్ మెథడ్స్ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ వీడ్స్ బట్ హెల్ప్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ పాపులేషన్ వీడ్ పాపులేషన్ ఈ యొక్క సాంప్రదాయ పద్ధతులు కలుపును నివారించడానికి ఉపయోగపడవు కానీ కొంత మేరకు కలుపును తగ్గించడానికి కలుపు మొక్కల యొక్క సంఖ్యను తగ్గించడానికి మనకి సహకరిస్తాయి they should therefore be used in combination with other methods kabatti kevalam sampradaya padathulu upayoginchi kalupu nivarana kaledu anukokunda vere padathulu ante yantrik padathi sampradaya padathi ledha jeevrasayana padathi sampradaya padathi illa rendittini kalipi upayoginchukunnatlayite manaki kalupuni poorthi sthayilo manu nivarinchukone avakasham untundi first proper crop stand and early seeding vigor selective crop simulation proper planting method ప్లాంటింగ్ టైప్ సరైన సమయంలో సరైన దూరంలో మాత్రమే మొక్కల్ని నాటుకోవాలి అవసరానికి మించి ఎక్కువ మొక్కల్ని పెట్టకూడదు తక్కువ మొక్కల్ని మనం పెట్టకూడదు క్రాప్ రొటేషన్ పంట మార్పిడి ఖచ్చితంగా చేయాలి స్టేబుల్ స్టేల్ సీడ్ బెడ్ నారుబడిని మంచిగా తయారు చేయాలి స్మూతర్ క్రాప్స్ గడ్డి జాతికి సంబంధించినవి అదేవిధంగా భూమిని కప్పి ఉంచే పంటల్ని మనం వేసుకున్నది కూడా ఆ కలుపుని నివారించుకోవచ్చు మినిమం టిల్లేజ్ షూన్య దొక్కి చేయడం ఎక్కువ సార్లు భూమిని దున్నకుండా కేవలం పంట వరుసల్లో మాత్రమే విత్తి ఆ వరుసల్లోనే నీటిని కట్టడము అలా చేసినట్లయితే కూడా మనం కలుపుని నివారించుకోవచ్చు సమ్మర్ ఫ్యాలరీ వేసవి దుక్కి లోతు దుక్కులు అనేవి చేయాలి వేసవిలో కనుక మనం లోతు దుక్కులు చేసినట్లయితే భూమిలో ఉన్నటువంటి కలుపు గింజలు అవన్నీ కూడా బయటికి వచ్చి కొంత మేరకు అవి వర్షాలు పడ్డప్పుడు వాష్అవుట్ అయిపోయి ఉంటే నేల కొత్త ద్వారా కుట్టుకుపోయే అవకాశం కూడా ఉంటుంది లోయరింగ్ ఏరియా అండర్ బండ్స్ గట్ల గట్లకి అదేవిధంగా కాలువల చుట్టూ భూమిని తగ్గిస్తూ పంట ఎక్కువ వేసుకోవడానికి భూమిని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి ఫ్లడ్డింగ్ అండ్ డ్రైనేజ్ వరదలాగా నీటిని పారించడము అదేవిధంగా అత్యధిక అవస అవసరానికి ముంచి ఉన్న నీటిని బయటికి తీసివేయడము ఇవన్నీ కూడా మనం పాటించాము అనమాట సాంప్రదాయ పద్ధతుల్లో నెక్స్ట్ది ఫిజికల్ భౌతిక లేదా 
యాంత్రిక పద్ధతి ఫిజికల్ ఆర్ మెకానికల్ అని ఉంటాం అనమాట మనుషులతో కలుపు తీయించాము ఇది ఒక ఫిజికల్ పద్ధతి భౌతిక పద్ధతి కలుపు వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఊళ్ళలో గమనించుంటారు కలుపు పంట కూలీని బట్టి తీస్తూ ఉంటారు తర్వాత నాగలి గొర్రు గుంటకలతో నేలను కలుపు లేకుండా దున్ని పంట వేయడం ముందు కలుపు ఫస్ట్ పంట వేసుకునేటప్పుడే లోతుగా దున్నడము అదేవిధంగా పంట సాళ్ళ మధ్యలో దున్నడము ఇవన్నీ కూడా మనం చేయాలన్నమాట పంట ఒక దశకు పెరిగిన తర్వాత నాగలి గొర్రు గుంటకలతో అంత కృషి చేయడం పంట సాళ్ళ మధ్యలో దున్నుతూ ఉంటారు దీనివల్ల భూమి తిరగ మట్టి తిరగవేయబడుతుంది అదేవిధంగా కలుపు మొక్కలు అన్ని కూడా పైకి పెగిలించబడతాయి వేళతో సహా పెగిలించబడి నివారించబడే అవకాశం ఉంటుంది కలుపు మొక్కలను విత్తనం తయారు కాకముందే తీసివేయాలి ఎప్పుడు కూడా దానికి పూత కలుపు మొక్కకు పూత రాకముందు తీసివేయాలి ఒకసారి పూత వచ్చింది అంటే గాలి ద్వారా పుప్పోటు రేణువులు వేరే ప్రదేశానికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి కలుపు అంతా వ్యాపించే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి పూత రాకముందే మనం కలుపు మొక్కల్ని తీసివేయాలి కలుపు మొక్కలు తీసిన వెంటనే పంట పొలం నుండి తీసివేసి విత్తనం తయారవ్వకపోతే కంపోస్ట్ గుంటలో వేసి కుళ్ళేటట్లు చేసి సేంద్రియ పదార్థంగా వాడవచ్చు ఏవైతే కలుపు మొక్కల్ని మనం తీస్తారు కదా వాటన్నిటిని తీసి కొంతమంది కాల్ చేస్తూ ఉంటారు అలా కాకుండా కూడా మనం ఒకవేళ వాటికి పూత రాకపోతే పూత వస్తే మటుకు మళ్ళీ వెంటనే మనం వాటిని ఆ కాల్చి వేయడం అలా చేయాలి పూత రాకుండా ఉన్నట్లయితే కనుక చెత్త పళ్ళు కంపోస్ట్ కంపోస్ట్ తయారీ గుంటలు ఉంటాయి కదా వాటిలో వేసినట్లయితే అవి కుళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఎరువుగా మనం పంట పొలానికి ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎండు గడ్డి నల్ల పాలిథిన్ కాగితం తదితర పదార్థాలను నేలపై కప్పి సూర్యరసం మొక్కలపై పడకుండా చేయడం వల్ల కలుపు ఎదగకుండా చేయవచ్చు దీన్ని మల్చింగ్ అంటారు మల్చింగ్ లో కానివ్వండి అదేవిధంగా పంట భూమిని కప్పి ఉంచే పంటలు మినిమం పెసర బొబ్బరి ఇట్లాంటి పంటల్ని వేయడం వల్ల కూడా మనం ఈ యొక్క భూమిని కప్పి ఉంచడం వల్ల ఏమవుతుంది డైరెక్ట్ గా సూర్యకాంత్ అనేది నేలపై పడదు కాబట్టి మొక్కలు తమ ఆహారాన్ని తాము తయారు చేసుకోలేవు అటువంటి సమయంలో కాబట్టి అట్లా కూడా మనం కలుపుని నివారించవచ్చు హ్యాండ్ వీడింగ్ చేత్తో కలుపు తీయడం హోయింగ్ సిక్లింగ్ కొడవలతో కోయడం డిగ్గింగ్ అంటే తవ్వడం మూవింగ్ మూవింగ్ అనేది ఎక్కడ చేస్తూ ఉంటారు మూవింగ్ కటింగ్ అనేది లాన్స్ పార్కులలో గడ్డిని కట్ చేయడం కోసం మూవర్ ఉంటుంది దాంతో నెడుతూ ఉంటే గడ్డి అంతా కట్ అయిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట మూవింగ్ అంటారు దాన్ని డ్రెడ్జింగ్ చైనింగ్ ఇవి ఎక్కడ చేస్తారు అంటే నీటిలో పెరిగే కలుపు మొక్కలు ఉంటాయి కదా వాటిని నివారించడం కోసం ఒకవైపు నుంచి తాడు కట్టి డ్రెడ్జింగ్ చైనింగ్ అనేది లాగు కరమడం పక్కకి మొత్తాన్ని దాన్ని డ్రెడ్జింగ్ చైనింగ్ అంటారు బర్నింగ్ తీసిన కలుపు మొక్కలు అన్నిటినీ కాల్చి వేయడము ఫ్లేమింగ్ సీరింగ్ సాయిల్ సోల్డరైజేషన్ సాయిల్ సోల్డరైజేషన్ అంటే పంట భూములు లోతుగా దొక్కి మనం వేసవిలో సూర్యకాంతికి చూపించడం అనమాట అలా బాగా వేడెక్కడం వల్ల కూడా విత్తనాలు కలుపు మొక్కకు సంబంధించిన విత్తనాలు తమ యొక్క మొలకెత్త గుణాన్ని కోల్పోయే అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ అది బయలాజికల్ కంట్రోల్ జీవరసాయన పద్ధతి అంటారు యుటిలైజేషన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ లివింగ్ ఆర్గానిజం సచ్ యాజ్ ఇన్సెక్ట్స్ హెర్బియోరస్ ఫిష్ అదర్ యానిమల్స్ డిసీజ్ ఆర్గానిజమ్స్ అండ్ కంప్లీటివ్ ప్లాంట్స్ టు లిమిట్ దేర్ గ్రోత్ ఏదైతే కలుపు మొక్కలు కలుపు మొక్కలతోటి పోటీ పడి పెరగగలిగే పెరగగలిగే మొక్కలను ఉపయోగించడం అదేవిధంగా కొన్ని రకాల హెర్బియోరస్ ఫిష్ ఉంటాయి గాంబూషియా ఫిష్ ఉంటుంది అది దోమలు తింటుంది అట్లా కొన్ని మొక్కల్ని తినే చేపలు కూడా ఉంటాయి కలుపు మొక్కలు తినే చేపలు అట్లాంటి వాటితో అట్లాంటి వాటికి ఆహారంగా వీటి కలుపు మొక్కలను ఉపయోగించడము అదేవిధంగా కొన్ని రకాల కలుపు మొక్కలు ఆ సారీ చిన్న చిన్న పురుగులు ఇన్సెక్ట్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఈ యొక్క కలుపు మొక్కల ఆకుల్ని పూర్తిగా తిని వేస్తూ ఉంటాయి అనమాట అట్లాంటి వాటన్నిటిని కూడా మనం ఉపయోగించి ఈ యొక్క కలుపు మొక్కల పెరుగుదలని నివారించవచ్చు ఇన్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ మెథడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు ఎరాడికేట్ వీడ్స్ బట్ వీడ్ పాపులేషన్ కెన్ బి రెడ్యూస్డ్ ఈ యొక్క జీవరసాయన పద్ధతిలో పూర్తిగా కలుపుని నివారించడం అనేది సాధ్యపడదు కానీ కొంతవరకు మనము కలుపు మొక్కల సంఖ్యని తగ్గించవచ్చు దిస్ మెథడ్ ఈజ్ నాట్ యూజ్ఫుల్ టు కంట్రోల్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ వీడ్స్ అన్ని రకాల కలుపు మొక్కల్ని నివారించడానికి కూడా ఈ పద్ధతి మనకి ఉపయోగపడదు ఇంట్రడ్యూస్డ్ వీడ్స్ ఆర్ బెస్ట్ టార్గెట్స్ ఫర్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ ఏదైతే విదేశీ కలుపు మొక్కలు ఉన్నాయో ముఖ్యంగా వాటిని నివారించడానికి మనము ఈ యొక్క జీవరసాయన పద్ధతిని ఎఫెక్టివ్ గా ఉపయోగించవచ్చు ద కంట్రోల్ ఓపెన్షియా స్పీసీస్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా అండ్ ల్యాంటేనా ఇన్ హవాయ్ విత్ సర్టైన్ ఇన్సెక్ట్ బయో ఏజెంట్స్ ఆర్ టూ స్పెక్టాక్యులర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ఎర్లీ పీరియడ్ బయలాజికల్ కంట్రోల్ ఆఫ్ వీడ్స్ ముందా ముందు మనం గమనించినట్లయితే ఓపెన్షియా అనేది ఆస్ట్రేలియాలో ల్యాంటేనా అంటే మహావీర మొక్క అనే హవాయి దేశాల్లో ఎలా చేశారంటే ఈ యొక్క జీవరసాయన పద్ధతులను ఉపయోగించి కొన్ని రకాల ఇన్సెక్ట్స్ ను ఉపయోగించి కంట్రోల్ చేశారు ఇవి చాలా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ గా మనం తీసుకోవచ్చు జీవరసాయన పద్ధతికి
అవి టార్గెట్ చేసిన మొక్కలు తప్ప మిగిలిన పంటను ఉపయోగం ముట్టుకోవు మిగిలిన మొక్కలకు ఎట్లాంటి హాని జరగదు అదేవిధంగా తక్కువ సమయంలో తక్కువ ఖర్చు తోటి పర్యావరణానికి ఎటువంటి హాని కలగకుండా మనం యొక్క కలుపు మొక్కల్ని నివారించుకోవచ్చు డిమెరిట్స్ నష్టాలు మల్టీప్లికేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్లియర్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ స్లో సక్సెస్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ వెరీ ఫ్యూ హోస్ట్ స్పెసిఫిక్ బయో ఏజెంట్స్ ఆర్ అవైలబుల్ అట్ ప్రెసెంట్ మెయిన్ ఏంటంటే చాలా నిదానంగా కలుపు మొక్కలు అనేవి నివారించబడతాయి నెక్స్ట్ ఇది సక్సెస్ అనేది మనం చెప్పలేము అనమాట చాలా తక్కువ స్థాయిలో సక్సెస్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది అన్ని మొక్కలు తినే పురుగులు అనేవి అందుబాటులో కూడా లేవు కొన్ని మొక్కలు మాత్రమే తినే కొన్ని పురుగులే ప్రెసెంట్ అందుబాటులో ఉన్నాయి ఇవి వీటిలో ఉన్న నష్టాలు నెక్స్ట్ ఇది బయాలజీ ఇది పద్ధతిలో జీవరాశి జీవరాశులను ఉపయోగించి కలుపు మొక్కలను నిర్మూలించవచ్చు కొన్ని రకాల పురుగులు కలుపు మొక్కలు మాత్రమే తిని జీవిస్తాయి ఇతర పైర మొక్కలు నాశించినందు వల్ల వీటిని సురక్షితంగా ఆయా కలుపు మొక్కల నిర్మూలకు ఉపయోగించవచ్చు ఉదాహరణకు నాగ జబ్బు మీద వచ్చు పులుసు పురుగు వాడుట గుర్రపు టెక్క నిర్మూలనకు అదేవిధంగా నియోకేటిన ఐకార్నియా వాడుట సాల్వేనియా అనే నీటి కలుపు మొక్కను క్రైటోబెగా సింగులారేస్ అనే పురుగును ఇట్లా కొన్ని రకాల పురుగులు ఉపయోగించి మనం కొన్ని కలుపు మొక్కలు నివారించవచ్చు పార్దీనియం కలుపు మొక్కలు నిర్మూలించటకు జైగోగ్రామ బైకాల్రేటా అనే పురుగును ఉపయోగించి కసివింద అనే కలుపు మొక్కల నుండి వచ్చు కొలైన్స్ అనే పదార్థము పార్దీనియా మొక్కల వేళ్ల ద్వారా ప్రవేశించి దాని బీజోత్పత్తి అదేవిధంగా శక్తి పెరుగుదలను కూడా తగ్గిస్తుంది అనమాట వీటిని ఉపయోగించి కూడా మనం కలుపు మొక్కల్ని తగ్గించవచ్చు లాస్ట్ ఇవన్నీ చేసినప్పటికీ కూడా కలుపు నివారించకపోతే అప్పుడు మనం కామన్ గా ఉపయోగించే పద్ధతి ఏంటంటే కెమికల్ వీడ్ కంట్రోల్ రసాయన పద్ధతి కలుపు మందులు ఉపయోగించడము అనవసరపు మొక్క లేదా కలుపు మొక్కల పెరుగుదలను నిరోధించే ఏ రసాయనమైన గుల్మ నాశనము లేదా కలుపు నివారణ మందులు హెర్బిసైడ్స్ వీడి సైడ్స్ అంటారు అనమాట వీటిని హెర్బిసైడ్స్ లేదా వీడి సైడ్స్ అని అంటారు తెలుగులో అయితే గుల్మ నాశినులు అని అంటారు హెర్బిసైడ్స్ ఆర్ కెమికల్స్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ కిల్లింగ్ ఆర్ ఇన్హాబిటింగ్ ద గ్రోత్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ ఇవేంటి మొక్కల యొక్క పెరుగుదలని కలుపు మొక్కల యొక్క పెరుగుదలను నివారించి వాటిని చంపగలిగే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాయి కలుపు మందులకు ఉదాహరణ వచ్చేసి మనకు అలాక్లోర్ బ్యూటాక్లోర్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇలా చాలా మనకి అందుబాటులో ఉన్నాయి అనమాట నెక్స్ట్ ఇది ఇక్కడికి మనకి కలుపు నివారణ పద్ధతులు అయిపోయింది కలుపు నివారణ పద్ధతులు అనేవి ప్రధానంగా నాలుగు రకాలు సాంప్రదాయ పద్ధతి యాంత్రిక లేదా భౌతిక పద్ధతి జీవరసాయన పద్ధతి రసాయన పద్ధతి ఇక్కడ మీకు ఇంకొక ముఖ్యమైన టాపిక్ ఏంటంటే ఐడబ్ల్యూఎం ఇంటిగ్రేటెడ్ వీడ్ మేనేజ్మెంట్ సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యము అంటే ఏమిటంటే కేవలం రసాయన పద్ధతిని ఈ రోజులో మనం గమనించినట్లయితే రైతులు అందరూ కూడా ఒకసారి కలుపు తీపిస్తారు రెండోసారి కలుపు మందు కొడతారు అలా కాకుండా కేవలం రసాయన పద్ధతిని మాత్రమే ఉపయోగించకుండా సాంప్రదాయ యాంత్రిక జీవ రసాయన పద్ధతుల్ని అన్నిటినీ కలిపి ఉపయోగించి కలుపును నివారించడాన్ని మనము సమగ్ర కలుపు యాజమాన్యము అని అంటాము ఇక్కడికి మనకి కలుపు నివారణ పద్ధతులు కంప్లీట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి హెర్బిసైడ్ రొటేషన్స్ రొటేషన్ ఆఫ్ హెర్బిసైడ్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ కెమికల్ గ్రూప్స్ ఈ సక్సెస్సివ్ ఇయర్ షుడ్ రెడ్యూస్ సెలక్షన్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా ఒకే ఒకే రకాన్ని చెందిన కలుపు మొక్కల్ని మనము ఉపయోగించకూడదు అలా ఉపయోగిస్తే క్రమక్రమంగా మొక్కలు కూడా ఏమైతే ఆ మందును తట్టుకునే శక్తిని తెచ్చుకుంటాయేమో కాబట్టి ప్రతి సంవత్సరం మనం కలుపు మందుల్ని మారుస్తూ ఉండాలన్నమాట ఈ సంవత్సరం ఒక కెమికల్ ఒక కెమికల్ గ్రూప్ సంబంధించిన వాడితే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇంకో కెమికల్ గ్రూప్ సంబంధించిన కలుపు మందుల్ని మనం ఉపయోగించాలి దిస్ ఈజ్ ఎ కీ ఎలిమెంట్ ఇన్ మోస్ట్ రెసిస్టెన్స్ ప్రివెన్షన్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఎందుకంటే చాలా మొక్కల్ని కంట్రోల్ చేయడానికి కంట్రోల్ కావట్లేదు ఎంత కలుపు మందులు కొట్టినా అంటే అవి ఏమవుతాయి అంటే ప్రతి సంవత్సరం మనం ఆ కలుపు మందులు కొట్టడం వల్ల వాటిని తట్టుకునే శక్తిని తెచ్చుకుంటాయి అలా కాకుండా ప్రతి సంవత్సరం మనం వాటిని మార్చాలన్నమాట ద వాల్యూ ఆఫ్ దిస్ అప్రోచ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ క్రాస్ రెసిస్టెన్స్ అండ్ వెదర్ మల్టిపుల్ రెసిస్టెన్స్ అక్కస్ ఓయింగ్ టు ద ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ సెవరల్ డిఫరెంట్ రెసిస్టెన్స్ మెకానిజమ్స్ A practical problem can be the lack of awareness by farmers of the different groups of herbicides that exist. The most important problem is that the rights are not aware of the rights. There are many rights in 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 the rights. There are many rights. మెడికల్ మందుల షాప్కి వెళ్ళి పరుగు మందుల షాప్కి వాళ్ళు ఏది ఇస్తే దాన్ని ప్రతి సంవత్సరం వాడుతూ ఉంటారు కొన్ని సంవత్సరాలకి ఏమవుతుంది దాన్ని తట్టుకునే శక్తిని మొక్కలు తెచ్చుకొని అవి నివారించబడవు అనమాట అలా కాకుండా వివిధ రకాల రసాయనాలు కలిగినటువంటి వాటిని మార్చి మార్చి వాడడం వల్ల కూడా మనం ఈ కలుపుని నివారించవచ్చు ఇన్ ఆస్ట్రేలియా ఏ స్కీమ్ హ్యాస్ బిన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ విచ్ ఐడెంటిఫైయింగ్ లెటర్స్ ఆర్ ఇంక్లూడెడ్ ఆన్ ద ప్రోడక్ట్ లేబుల్ యాజ్ ఎ మీన్స్
the use of two or more herbicides which have differing modes of action can reduce the selection for resistance genotypes eppudu kuda ante konni rakala kalpu mandule manam rendu ledha antakante vaatini mix cheyachu anamata kalipi vaatini pechkare cheyadam valla kuda kalpu ni varinchochu ideally each component in a mixture should be active at different target sites have a high level of efficacy be detoxified by different బయోకెమికల్ పాత్వేస్ అంటే మనం మిక్స్ చేసే రెండు కూడా రెండు రకాల గుణాలు కలగాలి ఒకటి ఆకుల మీద పనిచేసి ఇంకోటి కాండం మీద అట్లా ఆ మొత్తానికి ఆ మొక్క మీద పనిచేసి ఆ కలుపు మొక్కలు నివారించినట్లుగా ఉండాలి మనం మిక్స్ చేసే రెండు కలుపు మందులు కూడా హ్యావ్ సిమిలర్ పర్సిస్టెన్స్ ఇన్ ద సాయిల్ నేలలో సమాన స్థాయిలో తట్టుకో తట్టుకోగలిగే గుణాన్ని కలిగి ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్ నెగిటివ్ క్రాస్ రెసిస్టెన్స్ ఎప్పుడు కూడా వాటి వల్ల మనకి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ అనేవి రాకూడదు సినర్జిసైజ్ the activity of the other component no mixture is likely to have all these attributes but the first two listed are the most important there is a risk that mixtures will select for resistance to both components in a longer term eppudu kuda rendu mixtures evaithe mana rendu mandulu kalipi pichikari chesam ippudu ok sari dani valla manchi result vachindani prathi sari danne manam aa mixture ni upayoginchukodu maarustu undam anamata lekapothe ala rendu aa rendu itne kalipi ekku saru pichikari cheyadam kuda chala kashtam nashtaniki daari isthundi there is a risk that mixtures will select the for resistance to both components in the longer term one practical advantage of sequences of two herbicides compared with mixtures is that a better appraisal of the efficacy of each herbicide component is possible provided that sufficient time elapses between each application a disadvantage with sequences is that two separate applications have to be made and it is possible that the later application will be less effective on which surviving the first application దీని వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే రెండు రెండు సార్లు మనం పిచికారీ చేసినప్పుడు మొదటిసారి వచ్చినంత ఎఫెక్టివ్గా రెండోసారి ఇది మనకి కలుపు నివారణ అనేది జరగదనమాట ఇఫ్ దీస్ ఆర్ రెసిస్టెంట్ దెన్ ద సెకండ్ హెర్బిసైడ్ ఇన్ ద సీక్వెన్స్ మే ఇంక్రీస్ సెలక్షన్ ఫర్ రెసిస్టెన్స్ ఇండివిజువల్స్ బై కిల్లింగ్ ద సస్సెప్టబుల్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఆర్ డ్యామేజ్డ్ బట్ నాట్ కిల్ ద ఫస్ట్ అప్లికేషన్ బట్ అలోవింగ్ ద లార్జ్ అండ్ లెస్ ఎఫెక్టెడ్ రెసిస్టెంట్ ప్లాంట్స్ టు సర్వైవ్ ఏమవుతుంది ఫస్ట్ సారి పిచికారీ చేసినప్పుడు ఏవైతే ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేయబడి కొన్ని మిగిలిపోతాయో వాటిని రెండోసారి పిచికారీ చేసినప్పుడు అవి చనిపోకపోవడంతో పాటు కొన్ని ఉపయోగపడే మొక్కలు కూడా చనిపోయే అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో వచ్చే మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్ అనమాట అది దిస్ హ్యాస్ బిన్ సైటెడ్ యాజ్ రీజన్ వై ఏఎల్ఎస్ రెసిడెంట్ స్టెలేరియా మీడియా హ్యాస్ ఇవాల్వ్ ఇన్ స్కాట్లాండ్ రీసెంట్లీ డిస్పైట్ ద రెగ్యులర్ యూజ్ ఆఫ్ సీక్వెన్స్ ఇంటర్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ మీకో క్రాప్ ఏ హెర్బిసైడ్ విత్ ఏ డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఎప్పుడు కూడా ఇది స్కాట్లాండ్ లో కనిపెట్టారు అనమాట రెండు వేల సంవత్సరంలో ఏంటంటే రెండు వీటిని కలిపి మిక్స్ చేసి పెట్టినప్పుడు మొదటిసారి పనిచేసినంత ఎఫెక్ట్ గా రెండోసారి పనిచేయట్లేదు ప్లస్ దానివల్ల అవసరమైన మొక్కలు కూడా నష్టపోయే అవకాశం అవకాశం అనేది ఉంటుంది అనమాట నానో హెర్బిసైడ్స్ ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చినాయి అనమాట ఇవి నానో హెర్బిసైడ్స్ ఆర్ ఫార్ములేట్ బై ఎక్స్ప్లోయింగ్ ద నానో టెక్నాలజికల్ పొటెన్షియల్ ఫర్ ఎఫెక్చువల్ డెలివరీ ఆఫ్ కెమికల్ ఆర్ బయాలజికల్ పెస్టిసైడ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ నానో సైజ్ ప్రిపరేషన్ ఆర్ నానో మెటీరియల్స్ బేస్డ్ ఆన్ హెర్బిసైడ్ ఫార్ములేషన్స్ మామూలుగా కలుపు మందుల మిశ్రమాల్లో నుంచే చాలా తక్కువ స్థాయిలో కెమికల్ని కలిగి ఉండి ఎక్కువగా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేసే వాటిని మనం నానో హెర్బిసైడ్స్ గా చెప్పుకుంటున్నాం అనమాట నానో మెటీరియల్స్ ఆర్ నానో స్ట్రక్చర్స్ మెటీరియల్స్ బేస్డ్ ఫార్ములేషన్స్ కుడ్ ఇంప్రూవ్ ద ఎఫికసీ ఆఫ్ ద హెర్బిసైడ్ ఎన్హాన్స్ ద సాల్యుబిలిటీ అండ్ రెడ్యూస్ ద టాక్సిటీ ఇన్ కంపారిజన్ విత్ ద కన్వెన్షనల్ హెర్బిసైడ్స్ ఇక మామూలుగా మనం రెగ్యులర్ గా యూజ్ చేసే వాటితో పోల్చినట్లయితే వీటిలో కెమికల్ పర్సంటేజ్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉండి ఎక్కువ ఎక్కువ స్థాయిలో చాలా తొందరగా కలుపు మొక్కలు నివారణ చేస్తాయి ఎర్లీ వీడ్ కంట్రోల్ విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ నానో పార్టికల్ బేస్డ్ హెర్బిసైడ్ రిలీజ్ సిస్టమ్స్ కుడ్ రెడ్యూస్ ద హెర్బిసైడ్ రెసిస్టెన్స్ పొటెన్షియల్ మెయింటైన్ ద యాక్టివిటీ ఆఫ్ ద యాక్టివ్ ఇంగ్రీడియంట్ అండ్ ప్రొలాంగ్ దే రిలీజ్ ఓవర్ ఏ లాంగర్ పీరియడ్ చాలా కాలం వరకు అంటే ఈ కెమికల్ తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఉన్నప్పటికీ కూడా చాలా ఎక్కువ కాలం వరకు కలుపు మొక్కలు అనేవి పెరగనీయకుండా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తూ ఉంటుంది ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ స్పెసిఫిక్ హెర్బిసైడ్ మాలిక్యూల్ ఎన్కాప్సులేటెడ్ విత్ నారో ప్రాక్టికల్ ఎయిమ్స్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ రెసెప్టార్స్ ప్రెసెంట్ ఎట్ ద రూట్ ఆఫ్ ద టార్గెటెడ్ మీ ఇందులో ముఖ్యంగా ఏంటంటే నానో హెర్బిసైడ్స్ దేని బేస్ మీద చేశారు అంటే మొక్క యొక్క వేరు మీద డైరెక్ట్ గా ఇవి ప్రభావం చూపిస్తాయి చాలా రోజుల వరకు యాక్టివ్ గా ఉండి మళ్ళీ మళ్ళీ ఆ మొక్క అనేది రీజనరేట్ కాకుండా ప్రతిపత్తి కాకుండా ఆ ప్రదేశంలో ఆ కలుపు మొక్క మళ్ళీ పెరగకుండా ఆ కెమికల్ అనేది చాలా కాలం యాక్టివ్ గా ఉంటుంది అనమాట ద డెవలప్డ్ నానో పాటికల్ ఎంటర్స్ ద రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ద వీడ్ అండ్ గేట్స్ ట్రాన్స్లోకేటెడ్ టు పర్ఫామ్ ఇట్స్ యాక్షన్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ఇన్హిబిట్స్ ద గ్లైకాలసిస్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ రూట్ సిస్టమ్ మనం ఈ నానో హెర్బిసైడ్స్ ని పిచ్చికారీ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే
కలుపు మందుల మార్పిడి అనగా అనేది అంటే ప్రతి సంవత్సరం ఒకే కెమికల్ కలిగినటువంటి కలుపు మందులను ఉపయోగించకుండా ప్రతి సంవత్సరం మనం వివిధ రకాల కలుపు మందులను ఉపయోగించడాన్ని హెర్బిసైడ్ రొటేషన్ అని అంటారు డిఫైన్ హెర్బిసైడ్ మిక్చర్ హెర్బిసైడ్ మిక్చర్ అంటే రెండు రకాల కలుపు రసాయనాలు కలిగినటువంటి కలుపు మందుల్ని కలిపి మనము పిచికారీ చేయడాన్ని హెర్బిసైడ్ మిక్చర్ అని అంటారు నానో హెర్బిసైడ్స్ అంటే తక్కువ మోతాదులో రసాయన పదార్థాన్ని కలిగి ఉండి చాలా ఎక్కువగా పనిచేసే కొత్తగా ప్రవేశపెట్టబడిన కలుపు కలుపు మందుల్ని మనము నానో హెర్బిసైడ్స్ అని అంటున్నాం నెక్స్ట్ సిక్స్ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వీడ్ కంట్రోల్ కలుపు నివారణ పద్ధతులను వివరించండి అన్నప్పుడు సాంప్రదాయ పద్ధతి యాంత్రిక లేదా భౌతిక పద్ధతి జీవ రసాయన పద్ధతి రసాయన పద్ధతి గురించి మనం రాయాలి బయో కల్చరల్ బయలాజికల్ మెకానికల్ ఆర్ ఫిజికల్ లాస్ట్ వచ్చేసి కెమికల్ ఇక్కడికి మీకు యూనిట్ ఫైవ్లోని పార్ట్ త్రీ కంప్లీట్ అయిపోయింది హోప్ యూ ఆల్ అండర్స్టాండ్ థ్యాంక్ యూ సో మ